പുറപ്പാട് നല്ല ഒന്ന് യഹോവ ബിനിയും മോശയുടെ കൽപ്പിച്ച് നടന്നാൽ മുമ്പിലത്തെ പോലെ രണ്ട് കൽപ്പലക ശക്തിക്കൊള്ളുക എന്നാൽ നീ പൊട്ടിച്ചു കളഞ്ഞ മുമ്പിലത്തെ പലകയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന വചനങ്ങളെ ഞാൻ ആ പലകയിൽ ഇരുന്നു ഈ വചനം പരിശുദ്ധാൽ മാൽ ആശ്രയിച്ച് നമുക്കൊന്ന് ധ്യാനിക്കാം യഹോവയാൻ ദൈവം അന്നും ഇന്ന് ഈ അന്ത്യനാഴികയിലും പിന്നെയും പിന്നെയും നമ്മോട് അത് തന്നെ കൽപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇത് അവിടുത്തെ നമ്മളുള്ള നിത്യസ്നേഹമല്ലാതെ മറ്റെന്താണ് രണ്ട് പലക രണ്ട് നിയമങ്ങളെ കാണിക്കുന്നു ദൈവം തന്റെ കൈകൊണ്ട് ഏറ്റവും മനോഹരമായി തന്റെ ഹൃദയത്തിലെ ആഗ്രഹപ്രകാരം ഉണ്ടാക്കിയ പലക മനുഷ്യൻ അഥവാ ദൈവപരിതൽ പൊട്ടിച്ചു കളയുകയും അതിനോടൊപ്പം ഏറ്റവും വിലപിടിപ്പുള്ളതും ലോകത്തിലെ വിലയേറിയ ഒന്നിനോടും തുലനം ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തതുമായി അവന്റെ മാറ്റമില്ലാത്ത ജീവിതവചനം അഥവാ സ്വപ്നം മനുഷ്യൻ വലിച്ചെറിഞ്ഞു കളയുന്നു എന്നിട്ടും ദീർഘക്ഷമയും കരുണയും സ്നേഹസമ്പന്നമായ യഹോവയാൻ ദൈവം വീണ്ടും അത് എഴുതി കൊടുക്കുന്നു പക്ഷേ പലക അവിടുന്ന് ഉണ്ടാക്കാതെ പൊട്ടിച്ച മനുഷ്യരെ കൊണ്ട് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിക്കുന്നു തന്റെ കൽപ്പന അനുസരിച്ച് ഹൃദയത്തേക്ക് എത്തിയൊരുക്കി ആ ഹൃദയ പലയുമായി തന്റെ സന്നിധിയിൽ വരുന്നവന് അതിൽ വീണ്ടും അവന്റെ സ്വപ്നത്തെ അഥവാ നിയമങ്ങൾ എഴുതി കൊടുക്കുന്നു കൊടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു ഇത് തുടർമാനമായും നമ്മൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു അത്ഭുത പ്രതിഭാസമാണ് ഇവിടെ അത്ഭുതം എന്നത് ദൈവത്തിന്റെ നമ്മളുടെ ദീർഘക്ഷമയും കരുണയും നിറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്ന നിത്യസ്നേഹവുമാണ് നമ്മൾ ജനിച്ച ദൈവത്തിന്റെ ഹൃദയമായ ക്രിസ്തു എന്ന പലയിൽ ഇത് എത്ര പ്രാവശ്യം എഴുതി തന്നു ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ നാം അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന സങ്കീർണമായ വിഷയങ്ങളിൽ പ്രതിപതി കണ്ടെത്താൻ നാം സ്വയം ഓടുമ്പോൾ നമ്മൾ ആത്മമനുഷ്യന്റെ ഹൃദയ പലയിൽ കാൽവരിയിലെ പുണ്യാഗ്രഹത്താൽ യഹോവയാം ദൈവം എഴുതുന്ന ജീവന്റെ വചനത്തെ നാം എത്രമാത്രം ഓർക്കാറും ആശ്രയിക്കാറുമുണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ അത് ഓർക്കാതെ അവിശ്വാസത്തിന് കനമുള്ള പേരുമായി നാം ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ക്രിസ്തുവിന്റെ ഹൃദയം എത്രമാത്രം പിടയും ഉടയും തകരും മനഃപൂർവ്വമാണ് അത് വിസ്മരിക്കുന്നതെങ്കിൽ വചനത്തെ പലകയോടൊപ്പം എറിഞ്ഞളയുന്നതിന് തുല്യമാകില്ലേ കാര്യത്തിൽ ജനിച്ച കുഞ്ഞു മരപ്പണിക്കാരന്റെ മകനായി കൃപയിലും സത്യത്തിലും നഷ്ടത്തിൽ വളർത്തപ്പെട്ട വ്യക്തി സാക്ഷാൽ ജീവനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനായ ക്രിസ്തുവാണെന്നുള്ള വെളിപ്പാട് ലഭിച്ചാതെ അക്ഷരീയമായി യകൂതന്മാർ ക്രൂശിച്ച് തകർത്ത് കളഞ്ഞ് ജീവനുള്ള പുതിയ നിയമ പലക സ്വന്തം ജനം തകർത്ത് കളഞ്ഞ പഴയ നിയമത്തിന്റെ പലകൾക്ക് പോരം അവർ കൈകൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ പുതിയ മനിയത്തിന്റെ രണ്ട് പലക ദൈവം അതിന്റെ രണ്ട് കൽപ്പനകളാൽ കുരിശാക്കി ആ കൃപയുടെ വചനത്തെ മൂന്നാളുകൾ തറയ്ക്കാൻ നിത്യസ്നേഹത്തിന്റെ പുതിയ നിയമരക്തത്തിന് ഉടമ്പടിയായി ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു എറിഞ്ഞുടുത്ത പഴയ പലയിൽ അക്ഷരത്തിന്റെ മുഖത്തിന് ഭാരം കൂടിയിട്ടാകാം അത് രണ്ടായി ചുരുക്കി പുതിയ കുറിച്ചു പലയിൽ നിത്യസ്നേഹത്തിന്റെ ആത്മീയ മൃദത്വം വെളിപ്പെടുത്തിയത് രണ്ടിലും സ്നേഹിക്കുക എന്നുള്ള കൽപ്പനയാണ് ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുക മനുഷ്യനെ സ്നേഹിക്കുക കാൽവരിയിലെ പുതിയ നിയമ പലയിലും ദൃശ്യമാകുന്നത് അതുതന്നെയല്ലേ അവനെ സ്നേഹിക്കുക അവനാൽ സ്നേഹിക്കപ്പെടുക ആ നിത്യസ്നേഹം അവന്റെ നാമത്താൽ അനേകർക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കുക നമ്മളിന്ന് സ്നേഹത്തിന്റെ അനേക പള്ളുന്ന നദികൾ രൂപമെടുക്കട്ടെ അതൊഴുകി പിതാമാന്ത ദൈവത്തിന്റെയും കുഞ്ഞാടിന്റെ സുന്ദാസിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന ജീവജല നദിയുമായി ഒന്നായി ചേരട്ടെ അടിയട്ടെ ജീവന്റെ അവസാനത്തിലെ രക്തം കൊണ്ട് എഴുതി തീർത്ത പുതിയ നിയമം പലക തകർത്താലും പലകയിലെ ദൈവത്തിന്റെ കൈപ്പടയുടെ സാക്ഷ്യത്തിന്റെ മുദ്ര അഥവാ കയ്യപ്പ് പതിഞ്ഞ വചനങ്ങൾ തകരുകയില്ല അവന്റെ ശരീരം തകർത്തുടച്ചവർ കരുതി അവൻ കഴിഞ്ഞു വന്നു പക്ഷേ ആ വചനം നിത്യജീവനായി മൂന്നാം ദിവസം ഉയർത്തെഴുന്നിട്ടു പിതാവ് തന്റെ ശരീരമാകുന്ന പലയിൽ തന്റെ കാൽവരിയിലെ രക്തം കൊണ്ട് എഴുതി കൊടുത്ത പുതിയ നിയമത്തിന്റെ സാക്ഷ്യത്തിന്റെ ജീവനുള്ള വചനസ്തംഭമായി അടയാളമായി ശിഷ്യന്മാർക്ക് വെളിപ്പെട്ടു ചിലർ അത് തൊട്ടു നോക്കി വിശ്വസിച്ചു ചിലർ കണ്ടു വിശ്വസിച്ചു ചിലർ കേട്ടും സാക്ഷ്യത്തിന്റെ ജീവനുള്ള വചനസ്തംഭത്തിൽ സദാസമയം വ്യാപരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആത്മസാന്നിധ്യം അനുഭവിച്ചും വിശ്വസിക്കുന്നു വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു കാൽവരിയിൽ മൂന്നാളിൽ തറയ്ക്കപ്പെട്ട ദൈവത്തിലെ ഹൃദയമായ ക്രിസ്തുവിൽ നിന്നും പാനൊഴുകും തിരുനിറത്തിന് ലക്ഷ്യം ജീവനുള്ള സ്ഥിരപ്രതിഷ്ഠയായി അഥവാ വചനസ്തംഭമായി നമ്മൾ ഹൃദയത്തിൽ പേറണം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ദൈവവചനം ഒരിക്കലും ആ ജീവനുള്ള പലകയെ അതിൽ തകർന്നതിനെ വീണ്ടും എറിഞ്ഞുടയ്ക്കാനും അവൻ നിന്നും പിന്മാറാനും കഴിയുകയില്ല നീക്കം വരുന്ന ജീവനുള്ള അക്ഷരത്തിന്റെ പഴക്കത്തിലല്ല ജീവനുള്ള ആത്മാവിന്റെ പുതുക്കത്തിൽ നമുക്ക് ദൈവത്തിന് സന്തോഷമുള്ള പ്രസാദമുള്ള ക്രിസ്തീയ മാതൃകയുള്ള ഒരു ജീവൻ നയിക്കുവാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് ചേർന്ന് നടക്കാം ക്രിസ്തുവിന് പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടും പൂർണ്ണ മനസ്സോടും പൂർണ്ണ ആത്മാവോടും പൂർണ്ണ ശക്തിയോടും സർവശക്തനായ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയും അതിനാൽ പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ തന്നെക്കുറിച്ചുള്ള ഇഷ്ടം സ്വപ്നം പൂർത്തിയാക്കാൻ പുത്രന് കഴിഞ്ഞു ദൈവത്തിന് പ്രസാദമായി യാഗവസ്തുമായി സൗരഭ്യവാസനയെയും മാനവരാശിയുടെ നിത്യരക്ഷയ്ക്കും വേണ്ടി ക്രൂശ